শান্তিনিকেতনে যেটা রবীন্দ্রনাথ আনন্দে সেটা ভাগিস কুরিয়ান ওখানে একটা কুরিয়ান এনক্লেভ বলে একটা পাড়া আছে যেখানে কুরিয়ানের বাড়ি ছিল অনেক মানুষ ওখানে বাড়ি কিনেছেন শুধু আমাদের অ্যাড্রেসে কুরিয়ানের নাম থাকবে বলে যতজন মানুষ এর পর থেকে এক গ্লাস দুধ খাবেন ভারতবর্ষে থেকে একটা আইসক্রিম খাবেন একবার বাটার লাগাবেন তারা সবাই সেলিব্রেট করছেন খুব সম্মানিত একজন এই সিগার খেতে খেতে বোর্ডের মেম্বার ছিলেন আমাদের বলছেন সো ডক্টর কুরিয়ান ইউ ওয়ান্ট আওয়ার ম্যানেজমেন্ট গ্রাজুয়েটস টু লার্ন হাউ টু মিল্ক দ্য কাউ অ্যান্ড কুরিয়ান দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলেন নো ইউ বেটার টিচ দেম হাউ টু স্মোক আ সিগার আই উইল ক্রিয়েট মাই ইনস্টিটিউশন হয় আমরা গ্রামকে ভাবি যে এরা কিছুই জানে না মানে জেনারেলি মানুষের বিষয় যে গ্রাম তো অশিক্ষিত মানুষ এরা কিচ্ছু জানে না তেমনি গ্রামের গরিব মানুষ মানেই সে সৎ তার ভালো ছাড়া কোনো খারাপ নেই এটাও ভুল কুরিয়ান একটা কথা বলে জানি যেটা লেজেন্ড পর্যায়ে একটা চলে আমাদের ক্যাম্পাসে কুরিয়ান বলেছিলেন লোক অনেস্টি ইজ লাইক ভার্জিনিটি আইদার ইউ হ্যাভ ইট অর ইউ ডোন্ট নমস্কার ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ সোল কানেকশান পডকাস্ট আজকের দিনটা আজকের এপিসোডটা একটু স্পেশাল আজকের দিনে আমরা কথা বলবো এমন একটা মানুষকে নিয়ে যে মানুষটা ইন্ডিয়ার জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষ সে মানুষটার জীবনটা কীরম ছিল সেই মানুষটা আসলে কে এবং আমাদের সঙ্গে আজকে আছে প্রেমাশিস মুখার্জি যার সঙ্গে আমরা এর আগেও একটা পডকাস্ট করেছিলাম আপনারা দেখেছেন হিস্ট্রি অফ মানি নিয়ে তো আজকের আমাদের পডকাস্টের বিষয় হলো হিস্ট্রি অফ আমুল এবং এটা কেন প্রেমাশিস সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে সেটা আমরা প্রেমাশিসের কাছ থেকে শুনব সো লেটস স্টার্ট দ্য এপিসোড সুপ্রেমাশিস ওয়েলকাম টু সোল কানেকশান পডকাস্ট এগেন তোকে আর সোল কানেকশান পডকাস্টে আলাদা করে ওয়েলকাম করার কিছু নেই ইউ আর ইউ আর এ পার্ট অফ টিম আমরা আজকে খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট লোককে নিয়ে কথা বলবো আমি এই লোকটার সম্পর্কে খুব বেশি জানতাম না তোর মুখে আমি প্রথম এই লোকটার ব্যাপারে জানি সেটা হলো ওয়ার্গিস কুরিয়ান এই লোকটার ব্যাপারে এই লোকটার আরেকটা পরিচিত মানে এই লোকটার লোকটার নামে হয়তো সবাই জানে না বাট এই লোকটার সঙ্গে একটা ব্র্যান্ড নেম অ্যাসোসিয়েটেড আছে যেটা প্রায় ইন্ডিয়ার হাউস হোল্ড নেম সেটা অলরেডি আমরা মানে টাইটেলে আপনারা দেখেই নিয়েছেন দ্যাটস আ মূল এই যে এই লোকটাকে নিয়ে কথা বলার জন্য আমি তোকে কেন ডাকলাম এই পডকাস্টে বা তুই কেন উল্টো দিকে বসে আছিস সেটা সম্পর্কে আমাকে একটু বল সেটা সম্পর্কে আমাকে না শুধু দর্শকদের খুব বল হ্যাঁ থ্যাংক ইউ মানে এটা করতে পারলে খুব ভালোই মানে ওয়ার্গেস কুরিয়ানের সম্বন্ধে বলতে পারাটা একটা নিজে থেকে একটা খুব প্রাউড একটা ফিলিং ভার্গিস কুরিয়ানকে সবাই না চিনলেও ভার্গিস কুরিয়ান যেটা করে গেছে সেটা সবার বাড়িতে রোজ সকালে পৌঁছায় কারেক্ট হ্যাঁ যেটা আজ থেকে কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে ছিল না প্রত্যেকের বাড়িতে সকালে যখন একটা দুধ পৌঁছায় সেটা মাদার ডেয়ারির হোক সেটা আমুলের হোক বা অন্য কোনো ডেয়ারির দুধ পৌঁছায় সবাই যখন বাটার লাগিয়ে ব্রেড খান সবাই যখন ঘিতে রান্না করেন সবার বাড়িতে সব সময় আমরা ট্রিবিউট দিই এই একটাই লোককে সেটা হচ্ছে ভার্গিস কুরিয়ান কারণ ওই লোকটা ওই মানুষটা না থাকলে পরে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে দুধ উৎপাদনে সবচেয়ে এক নম্বর হতো না কারেক্ট এই একটা মানুষই সেটা করেছে মানে অবশ্যই তার একটা টিম থাকে বাট ওই একজন মানুষের ভিশন না হলে পরে তার এক রক্ষাভাবে সংগ্রাম না হলে পরে এটা সম্ভব হতো না আমি কি করে তার কাছাকাছি আসি আমার যেহেতু এগ্রিকালচার নিয়ে একটু পড়া আছে তো আমি কিছুটা জানতাম তারপরে আমার সৌভাগ্য হয় ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট আনন্দ ইরমা বলে যেটাকে সবাই চেনে সেটা আনন্দে মানে ভারতের মিল্ক ক্যাপিটাল আনন্দ আমুলের যেখানে শুরু এবং প্রসার হ্যাঁ আমুলের ফুল ফর্মটাই তো তাই আমরা আসবো সেটাতে আমুলের ফুল ফর্মটা কি তো সেই আনন্দে আমি থাকি দু বছর এবং ডক্টর কুরিয়ানের তৈরি করা ইনস্টিটিউট ইরমা সেখানে আমি পড়াশোনা করি আচ্ছা বেশ ওনার থেকে কাজ থেকে নিজে থেকে শিখি ওনার ভ্যালুজ ওনার সংগ্রাম ওনার কিভাবে আমুল তৈরি হয় আমুল কেন অন্য সব বিজনেস ইউনিট বা বিজনেস হাউসের থেকে একদম আলাদা কেন ওই লোকটা এত বড় সেটা খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য পায় মানে শান্তিনিকেতনে যেটা রবীন্দ্রনাথ আনন্দে সেটা ভার্গিস কুরিয়ান ইরমাতে সেটা ভার্গিস কুরিয়ান আনন্দেই ভার্গিস কুরিয়ান আমি ইরমাতে ছিলাম তাই আমাদের কাছেও তাই তাই কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাই ওনাকে জানার সুযোগ পাই যতটা সম্ভব সে সময় ওনার বয়স হয়ে গেছিল তো সেই কারণে এরমার প্রতি আমুলের প্রতি ভার্গিস কুরিয়ানের প্রতি একটা প্রচণ্ড শ্রদ্ধা জায়গা আছে মানে আমাদের কাছে ভগবান রাইট অমনি একটা মানুষ কে যে সামনে থেকে দেখতে পাবো সেটা জানি না তো সেই জন্যে আমরা সবসময় বলি সেটাই আমি তোর সাথেও গল্প করেছি অন্য সময় তাদের মনে হয়েছে যে এটা অনেকের জানা দরকার আমার মনে হচ্ছে ইউ আর ভেরি ইমোশনাল অ্যাবাউট দিস ম্যান ও ইয়েস অফকোর্স 
মানে কোথাও একটা একজন মানুষের আমি যখন তোর কাছ থেকে শুনেছি যতটুকু শুনেছি বা যতটুকু আমি এই মানুষটা সম্পর্কে বাকিটাও জেনেছি একটা হিউজ রেসপেক্ট ডেভেলপ করেছে লোকটার প্রতি যে একটা মানুষ কি করে এই পুরো ঘটনাটা ঘটালো এবার ঘটনাটা কি সেটা নিয়ে আমরা যাই আমার প্রথম প্রশ্ন হলো মানে প্রথম যেটাতে ঢুকতে যাই সেটা হলো হাউ দিস হোল থিং স্টার্টেড মানে আমি বলছি হিস্ট্রির জায়গা থেকে এটা কি করে শুরু হয় তো আমরা ডক্টর কুরিয়ানে আসবো কিন্তু তার আগে আমরা আমুলের হিস্ট্রিটা একটু জানতে হবে উনিশশো বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ সালের নাগাদ তখন বম্বেতে যারা অফিসার ছিলেন ব্রিটিশ অফিসাররা সিভিলিয়ান এবং মিলিটারি তাদের একটা পেটের ব্যামো দেখা দেয় তো তখন ডাক্তার ইত্যাদি করে দেখা গেল যে এর মূল কারণ হচ্ছে দুধের কোয়ালিটি তারা দুধ খেতেন দুধের মিল্ক প্রোডাক্টস খেতেন এবং দুধের কোয়ালিটিটা খুব খারাপ সেই দুধগুলো পাঠানো হয় বম্বেতে এরা যে দুধ খেতেন সেটা ব্রিটেনে পাঠানো হয় তারা দুধ খেতেন জেনারেলি ওই মানে যাদের কাছে গরু আছে তাদের থেকে নিয়ে খেতেন গোয়ালাদের থেকে যেভাবে একটা মানে খুব আনঅর্গানাইজড একটা ভাবে তো সেই দুধটা পাঠানো হয় তখন ব্রিটেনে ইংল্যান্ড থেকে ল্যাবরেটরি রিপোর্ট আসে যে লন্ডনের ড্রেনের জলও বম্বের দুধের থেকে পরিষ্কার তো সেই কারণে এবার দুধ ভালো কোয়ালিটির দুধ বম্বেতে পৌঁছতে হবে এই প্রয়োজনীয়তাটা দেখা দেয় এবং সেখান থেকে বম্বেতে প্রথম মিল্ক কমিশনার তৈরি হয় আচ্ছা এবার মিল্ক কমিশনার তারা হচ্ছে বম্বের দুধের কোয়ালিটি এবং সাপ্লাইটা তারা দেখবেন কোথায় পাওয়া যাবে দুধ তখন দেখা গেল যে গুজরাটে আনন্দ তখন খেড়া নাম ছিল খেড়া বলে একটা খেড়া মানে তো সত্যাগ্রহ যেখান থেকে শুরু হয়েছিল হ্যাঁ সেই খেড়া মানে যেটার খুব কাছে সর্দার বল্লভ ভাই পটেলের জন্মভূমি এবং কর্মভূমি তো সেই খেড়া ডিস্ট্রিক্টে দুধের প্রচুর এ আছে মানে ওখানে একটা ডেরি আছে পলসেন ডেরি বলে এবং সেখানে ফার্মাররা দুধ উৎপাদন করেন তো সেখান থেকে তখন দুধ নেওয়া শুরু হলো দুধ নেওয়া শুরু হলো পলসেন ডেরি থেকে পলসেন ডেরি একজন পার্সি ভদ্রলোক পেস্টনজি নাম এডুলজি পেস্টনজি ওনার তৈরি করা কিন্তু তিনি খুব নিজে সেভাবে লেখাপড়া শেখেননি কিন্তু খুব মানে শ্রুড একদম খুব খুঁড়োধার একজন বিজনেসম্যান উনি মানে নামটা রেখেছেন পলসেন শুনে মনে হবে নিউজিল্যান্ড থেকে আসছে বোধ হয় আসলে ওটা তৈরি হচ্ছে খেড়াতে তো সেখান থেকে দুধ নেওয়া শুরু হলো যেহেতু বম্বে পুরোপুরি পেস্টঞ্জির এবং পলসেনের দুধের ওপর ডিপেন্ডেন্ট তার একটা মনোপলি তৈরি হয়ে গেল মানে সেই সময় কন্ট্রোল তো হয়ে গেল যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল হয়ে গেল যে কোয়ালিটিটা ঠিকঠাক এবং তার একটা মনোপলি তৈরি হলো মনোপলি তৈরি হলো এবার পেস্টঞ্জি তাহলে যে ওনার মনোপলি হতো উনি দামটা নিজে ঠিক করতেন দুধের কিন্তু ফার্মারদের কাছে সে দামটা পৌঁছতো না আচ্ছা তো এবার ফার্মাররা মানে দুধের উৎপাদক যারা আর কি সেই কৃষকরা চাষিরা মিলে বল্লভ ভাই পাটেলের কাছে গেলেন তাদের নেতা ছিলেন ত্রিভুবন দাস পাটেল বলে একজন তিনি বলেন যে এই অবস্থায় এবার আমরা কী করবো বল্লভ ভাই পাটেল তখন বলেন তোমাদের একটা কোঅপারেটিভ বা সহকারী সমিতি আমরা যেটাকে বলি সেটা বানানো দরকার তাহলেই তোমাদের ভয়েসটা মানে তোমাদের কথাটা পৌঁছবে সেটা তৈরি হলো তাতেও কিন্তু সুরাহ হলো না তখন বল্লভ ভাই পাটেলের কাছে আবার গেলেন বল্লভ ভাই পাটেল বললেন যে এভাবে হবে না তোমাদের নিজস্ব ডেয়ারি হতে হবে ফার্মারদের নিজস্ব ডেয়ারি কোঅপারেটিভের মাধ্যমে হতে হবে যে পেস্টনজিকে এড়িয়ে তোমরা বম্বেতে দুধ পাঠাও সেটা তো তখন মনোপলি মানে আইন করে করা হয়েছে যে বম্বেতে পেস্টনজি ছাড়া আর কারো দুধ যাবে না পালসন ছাড়া অন্য কোনো ছাড়া দুধ যাবে না তো এবার একটা চোদ্দ দিনের বা পনেরো দিনের একটা কৃষক আন্দোলন শুরু হয় সমস্ত দুধ উৎপাদকরা বলেন যে আমরা দুধ বিক্রি করব না পলসেনকে যদি আমাদেরকে এই এই পারমিশনটা না দেওয়া হয় যে আমরা ডেরির থেকে ডাইরেক্ট করব বম্বের মিল্ক কমিশনার আসেন এবং বলেন যে আচ্ছা মানে এরা তো চাষি এরা না বলতে পারে ইংরেজি আর না আছে এদের পড়াশোনা এরা কি আর কোঅপারেটিভ চালাবে এদেরকে প্রথমে একটু মানে দর কষাকষি হয় তখন চাষিরা ত্রিভুবন দাস পাটেলের নেতৃত্বে বলেন যে আমরা ওনার সামনে কয়েক ক্যান দুধ ফেলে দেন বলে আমরা খেতে দুধ দের বন্যা করে দেবো তবু আমরা পেস্টনজিকে দুধ বিক্রি করবো আচ্ছা এরকম একটা স্টেটমেন্ট তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে নিম রাজি হয়ে তখন এরা রাজি করে তো একটা ছোট একটা ডেয়ারির মধ্যে তখন এই এই সহকার মানে আমুলের শুরু দুশো লিটারের মতন দুধ তারা উৎপাদন করতে পারছে মানে এটা কি ওই তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশের মধ্যে চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ একটা আছে মানে পলসেনি মূল সাপ্লাইটা করছে কিন্তু ডেয়ারির কিছু কৃষক আছেন তারা মিলে ওই ডেয়ারিটা চালাচ্ছেন ত্রিভুবন দাস পাটেলের নেতৃত্বে বেশ এই হচ্ছে আমুলের শুরুর দিকের ইতিহাস এ মত অবস্থায় ডক্টর কুরিয়েন গিয়ে পড়েন আনন্দে একটা ভুল ধারণা আছে যিনি আমুলে গিয়ে জয়েন করেছিলেন একদম না ডক্টর কুরিয়ানের ইতিহাসটা আবার অন্যরকম উনি মালা মানে মালায়ালম কেরল থেকে 
পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন খুব কম বয়সে বিএসসি ফিএসসি করে ফেলেছেন ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন করে টিস্কো টাটা স্টিল জামশেদপুরে সেখানে উনি কাজ করছেন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ওনার মামা ছিলেন রবি মাথাই যিনি পরে ভারতের ফিনান্স মিনিস্টার হয়েছিলেন সেই সময় উনি টাটার জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন ওকে তো সেই কারণে এই যে একটা মানে সবার মধ্যে ছিল যে হচ্ছে একজন অ্যাপ্রেন্টিস ইঞ্জিনিয়ার এর মামা হচ্ছে টাটার জেনারেল ম্যানেজার এর তো প্রমোশন হবেই এরকম একটা তৈরি হয় গুঞ্জন শুরু হয় এটা কোরিয়ানের ভালো লাগে না আমি যদি নিজের যোগ্যতাতেও উপরে উঠি তাহলে ওকে বলবে আমি জেনারেল ম্যানেজারের ভাগ্নে বলে আমার এটা হচ্ছে তো উনি গিয়ে একে বলেন রবি মাথাইকে ওনার বাবা মারা গেছিলেন তো রবি মাথাই ওনাকে মানুষ করতেন বলে যে আমি টাটা ছেড়ে দিচ্ছি আমি রেজিগনেশন দেবো টাটায় বলে কেন তোমার তো ব্রাইট ফিউচার বলে না তোমার ছত্র ছায়া থেকে আমি এই কথাটা শুনতে পারবো না যে তোমার জন্য আমার উন্নতি হয়েছে মানে লুক অ্যাট দ্য ইন্টিগ্রিটি হ্যাঁ অ্যান্ড কনফিডেন্স তো আমি একটা স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে পড়তে যাবো একটা স্কলারশিপ পান উনি পড়ে উনি ম্যাসেচু সরি মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং মেটালার্জি পড়তে উনি যান মেটালার্জি মানে মেটালস ও অ্যালয় যেভাবে বানানো হয় মেটালস এটা নিয়ে উনি পড়তে যান কিন্তু যেহেতু ওনার স্কলারশিপটাতে একটা ডেরির পার্ট ছিল ছোটো উনি কিছু ডেরির কোর্স নেন ফিরে আসেন ফর্টি এইট মতো এরকম সময় তখন ওকে সরকার থেকে পাঠিয়ে দেয় আনন্দে একটা গভর্নমেন্টের একটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন ছিল ডেরি রিসার্চ অর্গানাইজেশন তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আমুলের কিন্তু ও যে পড়াশোনাটা করেছে তার মধ্যে তো ডেরি ছিল না ছিল না কিন্তু যেহেতু ওর স্কলারশিপটাতে ওকে লিখে দিয়েছিল যে তোমাকে ডেরি নিয়ে পড়তে হবে ও কিছু কোর্স নিয়েছিল ওখানে ডেরির ও সেই জন্য এসে চলে যায় আমুলের একদম ডক্টর কোরিয়ানের ইচ্ছেই ছিল না মানে আমি কোনো দিনও জীবনে গরুই দেখিনি শহুরে মানুষ ত্রিশুরে ত্রিচুরে মানুষ হয়েছেন হ্যাঁ একদম নিউ ইয়র্কের মানুষ তখন হ্যাট ফ্যাট পরে এরকম একটা পুরো আমেরিকান লোক পুরো মানে ব্রিটিশ ইনফ্লুয়েন্সটা একদম মানে ডিরেক্টলি দেয়ার আর উনি আমেরিকান আর কি উনি গুজরাতি বলতে পারেন না ইংরেজি বলেন হিন্দিও বলতে পারেন না পুরো একদম একটা আরবান লোক সে আনন্দে গিয়ে পড়েছে মানে এত খারাপ লাগতো না আনন্দ শহরটাকে যে উনি উইকেন্ডে চলে যেতেন বম্বেতে দুদিন হোটেলে থেকে আসবেন বলে মানে ওটা তো তখনও শহরই হয়নি গ্রাম মতন একটা সেটা গ্রাম তো সেই গভর্নমেন্ট ওখানে কিচ্ছু কাজ হচ্ছে না উনি উনি বাড়ি পাননি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা যদি ছবি পাওয়া যায় কোথাও তাহলে পরে দেখালে ভালো হয় উনি একটা গ্যারেজে থাকতে শুরু করেন কারণ প্রথমত উনি মালায়ালি নন ভেজিটেরিয়ান খান গুজরাতে এবং ব্যাচেলার হ্যাঁ তো ওনাকে কেউ বাড়ি দেয় না উনি একটা গ্যারেজে থাকতে শুরু করেন আচ্ছা পুরোনো গ্যারেজে তো যাই হোক এভাবে সারাদিন ওভারঅলটা পরেই থাকতেন যে কোনো কাজ হচ্ছে না এই সময় পাশেই হচ্ছে এই ছোটো ডেয়ারিটা ত্রিভুবন দাস পাটেলের আমুল মানে তখনও খেড়া ডিস্ট্রিক্ট কোঅপারেটিভ মিল্ক ইউনিয়ন তো ত্রিভুবন দাস এটা বলেন যে তোমার তো এখানে কোনো কাজ নেই গভর্নমেন্ট এখানে আমাদের মেশিন টেশিনগুলো একটু ঠিকঠাক করে দাও তুমি ঠিকঠাক করে দেওয়ার চেষ্টা করেন ওনার কোনো ভরসা হয় নিজেই লিখেছেন ওনার আত্মজীবনে তো আমার সেই সময় একদম বিশ্বাস ছিল না যে এটা কোনো দিনও কিছু হবে কারণ দুশো লিটার দুধ দিয়ে কী পলসানের সাথে কিছু করা যাবে এই হচ্ছে ওনার শুরু মানে ত্রিভুবন দাস পাটেলের সাথে তারপরে এত বিতশ্রদ্ধ উনি আনন্দের প্রতি উনি রেজিগনেশন লেটার লিখতে শুরু করেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে যে আমাকে সাড়ে তিনশো টাকা করে যে মাইনে দিচ্ছ তোমরা এটা পুরোটাই ওয়েস্ট হচ্ছে কারণ আমি এখানে কোনো কাজ হয় না গভর্নমেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে আর আমি এখানে এনজয় করছি না আমার স্কলারশিপও কোনো কাজে আসছে না আমি ছেড়ে দেবো আমাকে ছেড়ে দাও আট মাস লেখার পরে না রেজিগনেশন কবুল হয় যেদিন উনি ছেড়ে যাবেন টিকিট কাটা আছে বিকেলের ট্রেন সকালবেলা ত্রিভুবন দাস হসপিটালে এসে বলেন যে কুরিয়ান শুনছি তুমি নাকি চলে যাবে বলে হ্যাঁ আমার তো এখানে কোনো কাজ নেই আমার ভালো লাগছে না আমি তো বলতামই আমি চলে যাচ্ছি তো বলেন যে কিন্তু তুমি যে বলেছ আমাদের মেশিন টেশিন ঠিক করে একটা প্যাশ্চুরাইজার লাগবে আমাদের প্যাশ্চুরাইজারটা তো আমরা অনেক কষ্ট করে তিরিশ হাজার টাকা জোগাড় করে অর্ডার করেছি এক সপ্তাহ পরে আসবে ওটাকে সেট করে দিয়ে যাও কে সেট করবে নইলে বলো তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে দু মাস থেকে যাই প্যাসুরেজারটা আসুক সেট করে দিয়ে বেরিয়ে যাব এই প্রথম ওনার এটা দুবার হয়েছে কোরিয়ানের জীবনে যে উনি টিকিট কেটেছেন আনন্দ থেকে চলে যাওয়ার জন্যে কিন্তু ত্রিভুবন দাস পেটেল এসে ওনাকে বলছেন এই কাজটুকু করে দিয়ে চলে যাও এই করে এবং দ্যাট ওয়াজ দ্যাট ইজ দ্য স্টার্ট মানে সেখান থেকে শুরু করে এবার কোরিয়ানের নামে আনন্দকে চেনা হয় আনন্দে গেলে পরে যদি কারো সৌভাগ্য হয় আনন্দে যাওয়া ঢুকলেই মনে হবে যে এটা করেন প্রচুর বিদেশের মানুষ এক্সপার্টস তারা ওখানে একটা কুরিয়ান এনক্লেভ বলে একটা পাড়া আছে যেখানে কুরিয়ানের বাড়ি ছিল
এটা তো শুরু হলো না এটা আমি তো বুঝলাম ঠিক আছে উনি থেকে গেলেন পাস্তুরাইজেশন মেশিন নিশ্চয়ই এলো তার দু মাস পরে বা এক মাস পরে হোয়াট এভার টাইম পরে আসার পরে এই যে দুশো লিটার দুধ ছিল তখন আর তখন পালসান তো চলছে পালসান চলছে সরি পলসান পলসান চলছে এবং পলসানই মোটামুটি মনোপলিটা করে রাখছে হ্যাঁ বম্বেতে দুধ পলসানই দিচ্ছে হ্যাঁ এরপর কি হলো মানে এরপর এই যে দুশো লিটারটা এইটা তারপরে আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই একটা গ্রোথ স্টোরি আছে এইটা কীরকম করে মানে এটা কীভাবে লোকটা করলো এটা একটা সংগ্রাম একটা সিনেমা আছে যে সিনেমার ব্যাপারে আমরা পরেও কথা বলতে পারি অনেকে হয়তো দেখেছেন মান্থন বলে শ্যাম বেনেগালের প্রথম সিনেমা সেখানে একটা স্ট্রাগল দেখানো হয়েছে যে একটা গ্রামে গিয়ে একটা দুধের কোঅপারেটিভ তৈরি করা যায় কি করে তাতে কত রকমের চাপ আসে কারণ যারা এক্সিস্টিং যারা মাঝের লোকজন যারা কিনছে চাষিদের টাকা দিচ্ছে না তাদের হাতে বন্দুক আছে তারা এক রকমের চাপ দিচ্ছে কাস্টের একটা প্রবলেম আছে যে বামুন কায়ে তার শুদ্র মানে সে অর্থে যারা হরিজন তারা একসাথে দুধ দিতে পারবে না এটার একটা প্রবলেম আছে মানে বিভিন্ন রকম প্রবলেম কোরিয়ান নিজে গিয়ে গিয়ে এবং তার কিছু সঙ্গীদের নিয়ে গিয়ে গিয়ে প্রতিটা গ্রামে গ্রামে গুজরাতের গিয়ে এই কোঅপারেটিভগুলো বানান মানে ওই মান্থানের যে ঘটনাটা একটা গ্রামের ঘটনা হয়েছে সেটা গুজরাতের প্রতিটা গ্রামে ঘটে কোরিয়ান সেটা করে প্রতিটা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ওই কোঅপারেটিভগুলো তৈরি হয় ধীরে ধীরে ওদের প্রকিউরমেন্ট বাড়ে বাড়তে বাড়তে একটা মেশিন তার থেকে দুটো মেশিন এই করতে করতে উইদ ইন টেন ইয়ার্স দশ বছরের মধ্যে এই দুশো লিটারটা কুড়ি হাজার লিটারে পরিণত হয় এবং এই পুরো দুধটা যাচ্ছে কোথায় বম্বে পুরো দুধটা যাচ্ছে বম্বে এখন পলসেন কি করছে এখন মানে এখন মানে তখন আর কি পলসেনও বিক্রি করছে দুধ মানে পলসেনও বিক্রি করছে কিন্তু তার বাইরে একটা তার পাশে একটা কম্পিটিটার তৈরি হচ্ছে কম্পিটিটার তৈরি হয়ে গেছে আমুল আমুল নাম তখন আমুল নাম তখন আসে তখন আমুল নাম আসেনি আচ্ছা এরপর যেটা সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটল সেটা হচ্ছে মিল্ক পাউডার সেই সময় একটু যারা জানেন না তাদের বলি ভারতের কাছে কিন্তু প্রোডাকশান ছিল না দুধের মিল্ক পাউডার ঢোকার আগে আর একটা জিনিস বলি সেটা হলো বাটার কি মিল্ক পাউডারের পরে এসছে বাটার মিল্ক পাউডারের পরে আচ্ছা বাটার মিল্ক পাউডারের পরে এসছে আচ্ছা ঠিক আছে মিল্ক পাউডার মিল্ক পাউডারটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ ভারতবর্ষে তখন ম্যালনারিস্ট দুধ যা প্রয়োজন সব মানুষের তার চেয়ে অনেক অনেক কম একশো সাত গ্রাম মিল্ক দুধ পেত মানুষ একজন মানুষ সারা বছরে এটা ছিল হচ্ছে হ্যাঁ মানে এইটুকু দুধ হ্যাঁ অ্যাভারেজ সেটা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি ছিল একজন মানুষ এক বছরে একশো সাত গ্রাম দুধ পেত সেটাও উৎপাদন হতো না তখন বাইরে থেকে মিল্ক পাউডার আসতো ইম্পোর্ট করা হতো মিল্ক পাউডার সেই মিল্ক পাউডারটাকে আবার জল মিশিয়ে দুধ বানানো হতো রিকনস্টিটিউটেড মিল্ক বলা হয় কারণ না হলে তো দুধ দুধ যদি আসে তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে বলে বম্বেতেও সেটা করা হতো এই পলসান এবং আমুল মিলে অত দুধ দিতে পারতেন না বেশ তো মিল্ক পাউডার নিয়ে আসা হতো নিউজিল্যান্ড থেকে অন্যান্য দেশ ডেনমার্ক ইত্যাদি থেকে তো এইটা রিকনস্টিটিউট করে করা হতো তো প্রথম তৈরি হয় যে আচ্ছা তাহলে আমাদেরকে মিল্ক পাউডার বানাতে হবে কারণ দুধ তো সবসময় আমাদের প্রোডাকশান বাড়ছে কিন্তু বম্বে অত নিচ্ছে না বম্বে বাইরে থেকেই নেবে অবভিয়াসলি পেরিসিবল প্রোডাক্ট তো মিল্ক পাউডার হয়ে গেলে ওটা অনেক দিন থেকে যায় কিন্তু এই দুধের প্রোডাকশানটা বাড়ছে বললি যে এই দুধের প্রোডাকশানটা বাড়ছে কি করে এই যে গ্রামে গ্রামে ভিলেজ কোঅপারেটিভগুলো আরও মানে আমি যদি আমি যতটুকু বুঝলাম সেটা হলো যে প্রথম কুরিয়ান থেকে গেলেন এবং তারপর আস্তে আস্তে উনি যেটা করা শুরু করলেন সেটা হলো বিভিন্ন ভিলেজে গিয়ে গিয়ে ছোট ছোট কোঅপারেটিভ ক্রিয়েট করতে শুরু করলেন যেগুলো সব মিলিয়ে একটা মানে একটা কোঅপারেটিভের আন্ডারে আছে তাই তো তখনও ভিলেজ কোঅপারেটিভ তখনও ভিলেজ কোঅপারেটিভের আন্ডারে আছে এবং তারা একসাথে মিলে এই প্রোডাকশানটা দুধ যেহেতু মানে বাকি যে জায়গায় দুধ হচ্ছিল সেগুলো একটা কোঅপারেটিভের আমব্রেলার তলায় ঢুকে পড়ল মানে বিষয়টা কি তারা পলসেন ডেয়ারিকে পলসেন ডেয়ারির যারা কিনতেন দুধ গ্রামে তাদেরকে দুধ বিক্রি করতো কোঅপারেটিভ গিয়ে বললো না আমাদেরকে দাও তোমাদের কোঅপারেটিভ তোমরা আমাদেরকে দাও আমরা তোমাদের বেটার দাম দেব তোমাদের নিজস্ব মালিকানা হবে আমি তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস জিজ্ঞেস করিনি যেহেতু তুই রুরাল ম্যানেজমেন্টের লোক সেই কারণেই জিজ্ঞেস করলাম আমাদের দর্শকদেরও আর একটু বুঝতে সুবিধা হবে কোঅপারেটিভ বিষয়টাকে ছোট্ট করে বলতে পারবি যে হোয়াট ইজ এ কোঅপারেটিভ যারা উৎপাদন করে তাদের মালিকানায় একটা একটা কোম্পানি বলা যেতে পারে মানে অর্থাৎ আমি যখন একটা কোম্পানি যদি বিজনেস কোম্পানি বলি সেটা তো এক কিছু লোক আছে যারা হচ্ছে মূলধন দিচ্ছেন যারা শুধু টাকা দিচ্ছেন তাই তারা ওখানকার মালিক কোঅপারেটটা উল্টো কোঅপারেটিভে যারা উৎপাদন করছেন তারা হচ্ছে এটার মালিক আচ্ছা সম্মিলিতভাবে মালিক সম্মিলিতভাবে সব শেয়ার আছে সবার আমি দশ লিটার দুধ দিচ্ছি আমার এক দশটা শেয়ার 
আর একজন 100 লিটার দুধ দিচ্ছে তার 100 টা শেয়ার কারেক্ট কারেক্ট এটা একদম বুঝলাম হ্যাঁ বেশ উৎপাদন নির্ভর শেয়ার হোল্ডিং অর্থাৎ একটা সংস্থা সেটা বিজনেস সংস্থা কিন্তু ব্যবসায়ী সংস্থা যেটার মালিকানাটা উৎপাদকের হাতে চাষীদের কাছে বেশ এইটা তার মানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে এই পলসনকে পলসন ডিটিকে যেটা দেওয়া হচ্ছিল সেটা বলা হলো কোঅপারেটিভকে দাও নিজেরা কোঅপারেটিভ বানাও বানাও এবং সেই কোঅপারেটিভে দুধ কালেক্ট করো খেড়াতে ডেরি আছে সেখানে তোমরা পাঠাও কারেক্ট সেখান থেকে ওরা বম্বেতে পাঠিয়ে দেবে এই প্রোডাকশন বাড়লো এবার আমরা আবার মিল্ক পাউডারে ফিরে আসি এবার মিল্ক পাউডারের ক্ষেত্রে তো মিল্ক পাউডার ইউনিট লাগবে বানাতে হবে সেই সময় একটা বড় বিষয় ছিল যে মূলত মিল্ক পাউডার আসতো নিউজিল্যান্ড থেকে ডেনমার্ক থেকে এই জায়গাগুলোতে দুধটা হয় গরুর থেকে ভারতবর্ষে মানে গুজরাতে অন্তত দুধটা মূলত মোষের দুধ আমুলের আমরা যে দুধটা খাই সেটা মোষের দুধ এই যে এত এতক্ষণ যে দুধের কথা বলছিলাম আমরা সেটা মেজারলি মোষের দুধ মূলত মোষের দুধ মেজারলি মোষের দুধ বেশ তারপর যেহেতু ওদের নিজস্ব একটা ইন্টারেস্ট আছে নিউজিল্যান্ডে ওখানকার রিসার্চ পেপার একের পর এক লিখে গেছে যে মোষের দুধ থেকে কখনো মিল্ক পাউডার তৈরি হয় না তার একটা টেকনিক্যাল কারণ আছে যে মোষের দুধের যে ফ্যাট মলিকুলগুলো একটু বড় হয় তো কেই কারণে বলছে যে মোষের দুধ থেকে তো মিল্ক পাউডার তৈরি হবে না তাহলে পরে এরা এমনি থেকে যাবে এবার কোরিয়ান নিয়ে আসেন যেহেতু উনি নিজে ডেরি টেকনোলজিস্ট নন ওনার এক বন্ধু ছিলেন যেটাকে উনি মিশিগানেই দেখা হয়েছিল যিনি অ্যাকচুয়ালি ডেরি টেকনোলজিস্ট এইচ এম দালায়া তাকে নিয়ে আসেন বলে এবার তুমি করে দেখাও তো এইচ এম দালায় বলে হ্যাঁ করে নেবো আমি কৃষ্ণের বংশধর মানে উনি যাদব ফ্যামিলি থেকে ছিলেন আচ্ছা আমি কৃষ্ণের বংশধর আমি ঠিক মোষের দুধ থেকেও মিল্ক পাউডার বানিয়ে দেব এই ভারতবর্ষে অনেক মানে সংগ্রাম সেই ঢুকলে পরে ইতিহাস হয়ে যাবে যে কীভাবে টাকা জোগাড় হলো ইউনিসেফের থেকে কিছু ডোনেশন ছিল কিছু ত্রিভুবন দাস পাটেল নিজে টাকা দিয়েছিলেন এখান থেকে ওখান থেকে টাকা নিয়ে একটা মিল্ক পাউডার প্লান্টের ব্যবস্থা করা যায় বেশ মিল্ক পাউডার প্লান্টের ব্যবস্থা করে তৈরি হবে ভিত্তিপ্রস্তর রাখতে আসেন রাজেন্দ্র প্রসাদ ত্রিভুবন দাস পাটেল কংগ্রেসের তখন বড় নেতা ছিলেন গুজরাতে তো রাজেন্দ্র প্রসাদ আসেন বলছেন কদবে নাগাদ এটা তৈরি হবে মিল্ক পাউডার এগারো মাস এবার কুরিয়ানকে যারা চেনেন তারা জানেন যে কুরিয়ানের কামিটমেন্ট করতে কোনো অসুবিধা নেই মানে হ্যাঁ ও যদি এগারো মাস বলে দিল মানে বাকিরা কত দিনে করে এবার আঠারো মাস আমরা এগারো মাসে করে দেবো এবার তারপরে কত কীভাবে হবে সেটা হচ্ছে পরের ব্যাপার বলে চলে এসে দালায় বলছে কী বলে চলে এসছো তুমি এগারো মাসে কোনো দিনে হয় নাকি মিল্ক প্ল্যান্ট বলে হ্যাঁ করতে হবে তাহলে বলে দিয়ে এসছি এগারো মাস পরে জওয়াহরলাল নেহরু এসে ওপেন করবেন সেই ডেটও ফাইনাল করে দিয়েছে বাহ জওয়াহরলাল নেহরু কে ডাকো একত্রিশে অক্টোবর সর্দার পটেলের জন্মদিন নেক্সট ইয়ে ওদিন আমরা প্লান্ট ওপেন করব আচ্ছা বলে চলে এসছে এবার তৈরি হচ্ছে কাজ কম্ম দালায় বলছেন আমি করে দেবো যেদিন জওয়াহরলাল নেহরু ওপেন করবেন সেদিন সকালে প্রথম ব্যাচ মিল্ক পাউডার তৈরি হয় আচ্ছা মানে করে ফেলে মিল্ক পাউডার হ্যাঁ মানে সেই গল্প সে অসাধারণ যখন মানে মিল্ক পাউডারের প্লান্ট আসবে বম্বে পোর্টে বম্বে পোর্টে আসবে তো পোর্টে কাউকে খালি করা হবে না একটা লাইন আছে দু মাস লাগে ক্লিয়ার যেতে বম্বে পোর্টে ফোন করবে না আমার সবার আগে লাগবে সেখানে কুরিয়ানের এটাই হচ্ছে কুরিয়ান যে উনি যে কোনো বাধা ভেঙে ফেলতে পারতেন হ্যাঁ কি হচ্ছে এখানে জওয়াহরলাল নেহরু আসবে তুমি জানো না করতেই হবে ট্রেনের এতে রেলে ফোন করে বলছেন যে না বম্বে থেকে যখন আমার প্লান্টটা আসবে তখন বম্বে থেকে ছাড়ার পর যেন আনন্দের আগে কোথাও না দাঁড়ায় বলে আরে মাঝখানে অনেক জায়গায় জিনিস নামাতে হবে তো বলে ফেরার সময় নামিয়ে দিও এসব করে টরে যাই হোক প্লান্ট ওপেন হয়েছে জওয়াহরলাল নেহরু এসে ওপেন করেন আই থিঙ্ক ফিফটি ফাইভ না এরকমই আর পঞ্চাশের দশকে কোনো একটা সময় প্রথম ভারতবর্ষের প্রথম মিল্ক পাউডার প্লান্ট এবং পৃথিবীতে প্রথম মোষের দুধের মিল্ক পাউডার আচ্ছা পৃথিবীতে প্রথম পৃথিবীতে প্রথম তার আগে রিসার্চ রিপোর্ট বলছে সায়েন্টিস্টদের যে মোষের দুধের মিল্ক পাউডার হয় এটা করলো কি করে তাহলে মানে ওই ফ্যাট মলিকুলটা ভেঙে টেঙে কিছু একটা হ্যাঁ মানে সেটা টেকনোলজিতে একটা আছে ওটা আছে ওটা ট্রেড সিক্রেটও বটে হ্যাঁ কিন্তু সেটা তৈরি হলো বেশ জওয়াহরলাল নেহরু এসে বলেছিলেন ওনাকে যেটা কুরিয়ান সারা জীবন খুব মানে ট্রেজার করতেন যে তোমার মতো যদি আরও কয়েকটা লোক থাকতো ভারতবর্ষটা অন্যরকম করে হয়ে যেত তো এই মিল্ক পাউডার তৈরি হলো বেশ তারপর মিল্ক পাউডার মানে মিল্ক পাউডারটা ক্র্যাক করে ফেললো মিল্ক পাউডার 
আমুল ক্র্যাক করে আমুল তখনও নাম হয়নি আমুল তখনও নাম হয়নি তখন ওই কোঅপারেটিভ হিসেবেই চলছে কেডি এম পি সি ইউএল এরকম আর কিছু নাম রাইট এবার তারপর তারপর মিল্ক পাউডার তৈরি করলো তুই তারপরেই বললি বাটার তৈরি করলো বাটার তৈরি করলো এবার বাটার আমি যতদূর জানি যে পলসান বাটার তার আগে যথেষ্ট পপুলার ছিল এবং পলসান বাটার মোটামুটি মানে বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই হচ্ছে বিভিন্ন কিছু হচ্ছে আমুল বাটারটা বা এই ওরা যে বাটার বানালো আমি এখনই আমুল বলছি না ওরা যে বাটারটা বানালো সেটা কবে হলো কি করে হলো এটা ওই খুব সম্ভবত ফিফটিজের শেষের দিকে প্রথম আমুল বাটার তৈরি হয় তো বাটার বানানোর কুরিয়ানের একটা ছিল যে আমরা কোয়ালিটি কখনো আমাদের বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আমরা বানাবো লোয়েস্ট প্রাইসে কনজিউমারের কাছে পৌঁছবে এবং যে প্রডিউসার সে হায়েস্ট দাম পাবে এটা হচ্ছে আমুলের মডেল কুরিয়ানের তৈরি করা যেটা সমস্ত বিজনেসের একদম বিজনেসের ম্যানেজাররা শুনলে পরে ভিড় মিখে যায় যে আমি বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট বানাবো সেটা সবচেয়ে কম দাম যত পসিবল তাতে আমি কনজিউমারের কাছে পৌঁছাবো উপভোক্তাদের কাছে এবং তার জন্য দামটা সবচেয়ে বেশি পাবে উৎপাদন যে করছে বাবা অদ্ভুত মডেল হ্যাঁ তো কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই বেস্ট সমস্ত ইকুইপমেন্ট এলো বাটার তৈরি হলো এবার তখন অ্যাঙ্কার আর পলসেন দুটো ব্যাটার ছিল অ্যাঙ্কারটা আসতো নিউজিল্যান্ড থেকে আর এই পলসেনের বাটার তো প্রথমে দেখা গেলো যে না এটা কি হচ্ছে এই বাটার লোকের পছন্দ হচ্ছে না মানে এই এরা যে কুরিয়ানরা যে বাটার বানাচ্ছে সেটা পছন্দ হচ্ছে পছন্দ হচ্ছে না আচ্ছা কেন পছন্দ হচ্ছে না বলছে না পলসেনের বাটারের মতন সেই অ্যারোমাটা পাচ্ছি না আর এটা তো সাদা বাটার তো হলুদ নয় এটা তো ভালো বাটার নয় এই হলুদটার কারণ হচ্ছে যে নিউজিল্যান্ড থেকে আসতো নিউজিল্যান্ডের গরু ঘাস খায় ঘাস খেলে পরে তাদের দুধটা হলদে হয় সেখান থেকে বাটার বানালে সেই বাটারটাও একটু হলদে হয় আর কোনো গুণ নেই ওটার মধ্যে গুণ মানে ফ্যাট ট্যাট সব একই কোয়ালিটির হয় শুধু কালারটা ওই জন্য কালারটা ওই হয় হ্যাঁ আর যখন যেমন ডেনমার্কে শীতকালে ঘাস থাকে না তখনকার আবার বাটার সাদা এটা তো তারপর ঠিক হলো আচ্ছা তাহলে একটুখানি ওই হলুদ আলাদা করে মেশাতে হবে তাহলে পরে ওরকম মনে হবে একটু নুন দিতে হবে এটা হলো আর অ্যারোমাটা দিয়ে কী করা যায় অ্যারোমাটার কারণ ছিল যে পলসেনের ডেরিতে খুব সফিস্টিকেটেড ছিল না ওরকম হাই কোয়ালিটির মেশিন টেশিন কিছু ছিল না খুবই পুরনো ঢঙে তৈরি হতো তো প্রচুর দুধ মানে সর দুধের ক্রিম এসে থেকে যেত সেগুলোর মধ্যে ওয়ার্মস মানে ম্যাগেটস যেগুলো বলি আমরা পোকা পোকা ধরে যেত সেই ক্রিমে তো যখন বাটার তৈরি হতো তখন সেই পোকাগুলোর নির্যাসটা ওই বাটারে মিশে যেত মানে পোকাটা ইয়ে হয়ে যেত মানে মিশে যেত একসাথে হ্যাঁ কিছু মিশে যেত আর সেটার জন্য একটা গন্ধ আসতো এবার দীর্ঘদিন ধরে খেতে খেতে মানুষের ওই গন্ধটাই ভালো লাগতে শুরু করে দিয়েছে এমনভাবে যে ওই অ্যারোমাটা তো পাচ্ছি না তো ওটাই বাটারের অ্যারো হ্যাঁ তখন আমুলের কেমিস্টটা অনেক খুঁজে খুঁজে একটা কেমিক্যাল বের করেন যেটা দিলে পরে একটা অ্যারোমা তৈরি হয় এবং সেটা ক্ষতিকর নয় না সেটা ক্ষতিকর নয় সেই কেমিক্যালটা আলাদা করে অ্যাড করা এরকম সময় তখন তখন কুরিয়ানের মনে হয় এবার মার্কেটিং ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু দেখতে হবে কারণ এটার কোনো ব্র্যান্ড নেম নেই ওদের পলসেন আছে হ্যাঁ সবার নাম কি হবে তখন একটা কম কন্টেস্টের মতো হয় আমুলের কম মানে ফ্যাক্টরির মধ্যেই প্লান্টের মধ্যে একজন কেমিস্ট বলেন যে আমূল্য নাম দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা অমূল্য মানে হচ্ছে মানে যা প্রাইসলেস হ্যাঁ হ্যাঁ অমূল্য অমূল্য আর কি অমূল্য হ্যাঁ অমূল্য নাম দেওয়া যেতে পারে কুরিয়ান বলে না এটা ঠিক ইংরেজি সাউন্ডিং লাগছে না ইংরেজি সাউন্ডিং না হলে কিন্তু লোকে বিশ্বাস করে না ইন্ডিয়াতে রাইট যে কারণে পলসনের নাম পলসন হ্যাঁ তখন বলে আমুলের থেকে ওয়াই আর এটা বাদ দিয়ে আমুল করে দাও আর তার নামটা হচ্ছে আমানন্দ মিল্ক আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড এভাবেও বলা যেতে পারে এই আমুল নামের তৈরি হলো ভাই তো এবার এটা তো হলো এবার উনি তারপর ওর মাঝখানে নিশ্চয়ই আনন্দই থেকে আনন্দই থেকে গেছেন থাকেন হ্যাঁ তারপর বিয়ে দিয়ে করেছেন আনন্দের মেকেই বিয়ে করেছেন না উনি আনন্দের মেকে বিয়ে করেননি মাঝখানে একবার ছুটিতে উনি গেছেন কেরালায় তো ওনার দীর্ঘ মানে ছোটোবেলার এক বন্ধু মানে ফ্যামিলি ফ্রেন্ড তো মলি কুরিয়ান মলি কুরিয়ান বলে বিয়ে করতে হবে একে তো উনি নিজের অটোবায়োগ্রাফিতে লেগেছেন যে আমি ভাবিও নি যে মলির সাথে কোনো বিয়ে করা যায় বন্ধু তো তো যাই হোক তার মাঝখানে দেখা গেছে যারা আমাদের মিল্ক পাউডারের একটা ইম্পর্টেন্ট মিটিং আছে ত্রিভুবন দাস পেটেল আর দেলা দুজনে বাইরে দু সপ্তাহের বেশি তো সময় দিতে পারবো না আমাদের যেতে হবে তো বলছে বিয়ে করতে আমি করে নেবো দু সপ্তাহের মধ্যে আচ্ছা দু সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে টিয়ে করে নেয় হ্যাঁ মানে বিয়ে ড্রেস ফেসও কেনে নি সকালবেলায় জিজ্ঞেস করেছে ওকে যে কী করে বিয়ে করবে বলে এই যে আমার অফিসের স্যুট 
এটা পরে বিয়ে করে নেব তখন ওকে আবার ধুতি টুতি পরিয়ে বিয়ে টিয়ে করানো হয় তো মলি কোরিয়ান উনিও মালায়ালি তারা এসে পৌঁছন আনন্দে সেই সময় আনন্দে ওনাকে গভর্নমেন্টের একটা বাংলো দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা কারণটা হচ্ছে কোরিয়ানও থাকবে কারণ গ্যারেজে তো থাকতে পারবে না আর ওখানে গেস্ট রুম আছে যত আমুলের লোক ভিজিট করতে আসছে এই ইউনিসেফ ইউনো গভর্নমেন্টের লোকজন তারা সবাই ওই গেস্ট রুমে থাকবে বিভিন্ন অন্যান্য অর্গানাইজেশন এই পুরো ব্যাপারটাকে সাপোর্ট করে এটার কারণটা কি যে মানে যেহেতু এই ইনিশিয়েটিভটা ফার্মারদের কে আরো বেশি এনরিচ করছে বা ওদের এম্পাওয়ার করছে সেই কারণে নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল না ব্যাপারটা একটু উল্টো অ্যাকচুয়ালি উনি জানতেন যে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট ছাড়া এবং এই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলোর সাপোর্ট ছাড়া টাকাটা পাওয়া যাবে না আচ্ছা ফান্ডিং দরকার ফান্ডিং দরকার যেমন যেমন মিল্ক পাউডার প্ল্যান ইউনিসেফের টাকায় হয়েছিল হ্যাঁ পরে যেটা অপারেশন ফ্ল্যাট সেটা সরকারের টাকায় তৈরি হয় উনি জানতেন যে সাপোর্টটা দরকার কিন্তু সেটা কিভাবে নেওয়া যাবে তার জন্য উনি লড়াই করেছেন রীতিমতো মানে এই যে একবার হলো যে রেলের সাথে একটা প্রবলেম হয়েছে ওনার যে প্লান তৈরি হওয়ার জন্য প্রচুর মেশিনারি আসতো তো তখন কানন্দের যে স্টেশন মাস্টার তিনি বলছেন যে না এত মেশিনারি আসছে আমার এত লোক নেই কুলি টুলি ইত্যাদি প্রতি টানের জন্য পাঁচ টাকা করে রেলওয়েকে দিতে হবে তো কোরিয়ান তখন কালেক্টরকে কী বলছেন কী ব্যাপার এটা কি হচ্ছে আমি তো ডেভেলপ করছি জওয়াহরলাল নেহরু আসবে ওপেন করতে এটার জন্য পাঁচ টাকা তো তো ডিএম গিয়ে তখন বলছে যে তখন একটু মানে ওনাকে একটুখানি বলছে না আপনারা যা করছেন স্টেশন মাস্টারকে বলছে আপনি যা করছেন ভারতের জন্য ঋণই থাকবে হ্যাঁ স্টেশন মাস্টার হ্যাঁ এবং আমি আলাদা করে লিখব আপনার ব্যাপারে যে আপনি এত সাপোর্ট করেছেন এটার জন্য তো একটা ঠান্ডা একটা হুমকির মতন হয়ে গেল এইভাবে উনি প্রচুর লড়াই করেছেন বেশ মানে একজন সরকারি সরকারি মানে কি তিনি সেই সময় এটা আরও পরের ঘটনা এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রির সেক্রেটারি তিনি সত্তরের দিকে আমুলকে কুরিয়ানকে বলেছিলেন যে নেস্টলে কি কাজ করছে দেখেছেন সুইজারল্যান্ড নিউজিল্যান্ড কি কাজ করছে দুধে নিয়ে আপনাদের ওখানে কি শিখে আসা উচিত আপনার খুব ভালো ওরা কিন্তু কুরিয়ান বদলে বলেছিল যে ব্রিটিশরা খুব ভালো গভর্নমেন্ট চালায় আপনারও কি একটু শিখে আসা উচিত উনি এরকম ধরনের মানুষ ছিলেন আর কি হ্যাঁ তো নো নন সেন্স কাউকে কিছু বলতো না আর বাধ্য না জগজীবন রাম ছিলেন এগ্রিকালচার মিনিস্টার তো অপারেশন ফ্লাডের সময় একটা জগজীবন রাম রুমে ডেকে বলেন যে একটা প্রাইভেট ডেয়ারি খুলে দিতে হবে তুমি হেল্প করবে বলে না আমার তো একটা কাজ না আমাদের কোঅপারেটিভ ডেয়ারি খোলার কাজ প্রাইভেট ডেয়ারি খুলতে আমি হেল্প করবো কেন বলে খুলবে না আমি তো এগ্রিকালচার মিনিস্টার বলছি বলে না বল খুলবো না বললে চলে এসছে জগজীবন রামের সাথে তার জন্য ঝামেলা উনি কতটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিলেন একটা মানুষ ইউনিসেফ ওই যে বললাম মিল্ক পাউডারের প্লান্ট তো ওরা বলেছিল যে ওখান থেকেই প্লান্টের ইঞ্জিনিয়ার এবং সমস্ত মেশিনারি কিনতে হবে আর এ বলেছে কুরিয়ান বলছিল না আমি ইন্ডিয়ার থেকেই লাগবে আমার এই কোম্পানির জিনিস লাগবে আমার তো ইউনিসেফ তখন আমাকে লিখে পাঠায় যে ইউনিসেফ ইজ নট ইউজ টু বি টোল্ড হোয়ার টু প্রকিওর ফ্রম তুমি যদি এটা করো তাহলে পরে কিন্তু আমরা গ্রান্ট নাও দিতে পারি কুরিয়ান বদলে লিখে দিয়েছিল আমুল ডেরি ও সেটা শুনতে অভ্যস্ত নয় যে কোথা থেকে আমাদের কাছে জিনিস আসবে তোমরা যদি না যাও তাতে আমার বইয়ে গেছে সাংঘাতিক ভাবে ছিল অপারেশন ফ্ল্যাট এবার লাল বাহাদুর শাস্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তিনি একবার বলছে আনন্দে আসছেন উনি আনন্দে আসছেন এবং ওনার ওনার উৎসাহ হচ্ছে উনি গ্রামে থাকবেন গ্রামের কৃষকদের থাকে কাছে থাকবেন যে সেটার ব্যবস্থা হয় হ্যাঁ এবং সেই সময়কার রাজনীতিবিদদেরও একটা ছো দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি উনি গ্রামে যান কোনো সিকিউরিটি ছাড়া কিন্তু আচ্ছা লালবাহাদুর শাস্ত্রী একদম সোজা কুরিয়ানকে বলে কেউ যেন জানতে না পারে শুধু আমার থাকার ব্যবস্থা করবে উনি রাত্রিবেলা যান দশটার আটটার দিকে পৌঁছান এবং ভোর দুটো অবধি গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলেন ঘুরে ঘুরে কথা বলেন সকাল চলে আসেন তারপরে ডেরি ফেরি দেখে তখন কুরিয়ানকে বলেন যে কুরিয়ান তুমি এটা যে করেছো এটা তো আনন্দে করেছো গুজরাতে হয়েছে এটা কি সারা ভারতে সম্ভব নয় কুরিয়ান বলে হ্যাঁ সম্ভব 
তার কিছু প্রিন্সিপাল আছে সেটা যদি ফলো করা হয় তাহলে সম্ভব তাহলে পরে একটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট বানাতে হবে ন্যাশনাল যেটাকে আমরা নাম যাই তখনও নাম ঠিক হয়নি যেটা এই কাজটা করবে সবার জন্য সমস্ত স্টেটে গিয়ে গিয়ে এই কোঅপারেটিভ আমুলের মডেলে তৈরি করা হবে তো লালবাবু শাস্ত্রী বলেন তাহলে তুমি একটা প্রোপোজাল পাঠাও আমি তাহলে অ্যাপ্রুভ করে দিচ্ছি হয়ে যাবে মানে প্রোপোজাল পাঠান কিন্তু আবার সেই আমাদের সাংঘাতিক ব্যুরোক্রেসিতে সেটা আটকে যায় লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনি চাইছেন তবু এটা ব্যুরোক্রেসি পাস করে না ওকে এর মাঝখানে একটা ঘটনা ঘটে যে যখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী বলছে তাহলে তুমি এরকম একটা ইনস্টিটিউট বানাও এবং এটাকে হেড করো উনি বলছেন আমি বানাতে পারি দুটো শর্ত আছে এই শর্তগুলো শুনলে বোঝা যাবে যে কুরিয়ান কীরকম মানুষ ছিলেন এবং কেন আমুল আমুল হয়েছে প্রথম এই যে ইনস্টিটিউটটা হবে এই যে তৈরি হবে সংস্থাটা এটা আনন্দে হবে দিল্লিতে নয় কেন বলে কারণ দিল্লি হচ্ছে রাজনীতি আর অফিসারদের খুব কাছে কৃষকদের থেকে অনেক দূরে আনন্দটা কৃষকদের কাছে আমি কৃষকদের কাছে ইনস্টিটিউট থাকতে হবে যদি কৃষকদের জন্য কিচ্ছু করতে হয় ওদের কাছে কাছে থাকতে হবে বলে আচ্ছা ঠিক আছে সেকেন্ড বলে সেকেন্ড হচ্ছে আমি সরকার বানাবে আমি তার হেডও হব আমি চালাবো আমি সরকার থেকে একটা টাকাও নেব না ওকে আচ্ছা আমি কিন্তু টাকাটা আমার স্যালারিটা আমি নেব কৃষকদের কাছ থেকেই ওকে মানে পুরো বিষয়টার থেকে সরকারকে জাস্ট সরিয়ে দিলেন মানে দিল্লি সরিয়ে দিলেন আর সরকার থেকে আমি কিছু নেব না এটা বলে দিলেন তার মানে ওনার অথরিটিটা অনেক মানে বেড়ে গেল পুরোটা অথরিটি বাড়লো এবং এটার বলার মানে হচ্ছে আমি সরকারের কাছে আমার দায়বদ্ধতা নেই আমার দায়বদ্ধতা হচ্ছে একটা কৃষক ইনকাম বাড়াতে পারছি কিনা তার লাইফটা ভালো করতে পারছি এবং আমিও সে তাদের থেকেই টাকাটা নেব যদি নিতে হয় আমাকে মানে যেদিন আমার সামনে দেখা যিনি যেদিন কোরিয়ান রিজাইন করেন পদত্যাগ করেন আমুল থেকে হাসি মুখে করেছেন বলে আমার কৃষকদের যতদিন আমাকে প্রয়োজন ছিল আমি ছিলাম আজকে ওনাদের মনে হয়েছে আমাকে প্রয়োজন নেই আই এম গোয়িং ব্যাক একদম শেষ বয়সে তখন ওনার এইটটি ফাইভ এইটটি সিক্স তো যাই হোক এইভাবে তখন আমুলের আন্ডারেই এনডিডিবির একটা ওরা শুরু করে কি কি সে কি শুরু করে এনডিডিবি ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বেশ যে বিভিন্ন রাজ্যে তৈরি করা হবে আমুলের মতন ডেয়ারি কোঅপারেটিভ ডেয়ারি হ্যাঁ তার পেছনে একটা হচ্ছে যে সেই সময় না আমাদের কলকাতা হায়দ্রাবাদ বম্বে দিল্লি এই বিভিন্ন শহরে নিজস্ব সরকারি ডেয়ারি ছিল 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 কোঅপারেটিভ নয় সরকারি ডেয়ারি ডেয়ারি যেখান থেকে দুধ পেত মানুষ বেশ তার দুধটা কালেক্ট করা হতো সরকারের কাছ থেকেই ভাই সরি ওই শহরের কাছাকাছি এলাকা থেকেই এবং সেটা সেগুলো প্রাইভেট গোয়ালা থেকে কালেক্ট করা প্রাইভেট গোয়ালা থেকে এবার মুশকিলটা কি এই যাদবপুর আমাদের আছে যাদবপুরে সেই খাটাল ছিল আচ্ছা এইখানে নিয়ে আসা হতো গ্রামের থেকে গরুগুলোকে গরু বা মোষ যাই হোক এবং যতদিন তারা দুধ দিচ্ছে ততদিন তাদেরকে রাখা হতো তারপরে তাদেরকে মেরে ফেলা হতো বাছুরগুলো হলো তাদের তো কোনো কাজ নেই তাদেরকে মেরে ফেলা হতো আচ্ছা বিভিন্ন জায়গায় ওকে তো এতে কি হতো আমাদের একটা মানে পপুলেশন কমে যাচ্ছে ভালো ভালো জেনেটিক ব্রিড যারা আরও দুধ দিতে পারত ভবিষ্যতে তাদেরকে রাখার কোনো বন্দোবস্ত নেই মানে এই মেরে ফেলাটার কারণটা কি পালতে হবে এবং তার জন্য টাকা টাকা খরচা হবে বলে জায়গা নেই তো শহরে এত রেখে দেওয়ার মতো উনি বলেন না শহরগুলোতে দুধ সাপ্লাই এনডিডিবির থেকে করবে আমরা গ্রাম থেকে দুধ কিনবো কোঅপারেটিভের মাধ্যমে কোঅপারেটিভ বানাবো সেখান থেকে গ্রাম থেকে দুধ কিনবো এবং শহরগুলোতে সাপ্লাই হবে এই এনডিডিবির মডেল সেই এনডিডিবি হচ্ছে মাদার ডেয়ারি নামে যেই দুধটা আমরা দুধ বা মিল্ক প্রোডাক্ট পাই সেই এনডিডিবি তৈরি হলো তারপরে আবার সেটাতেও সেটাতে একটা অদ্ভুত ইনোভেশন করেছিলেন কুরিয়ান সেই সময়টাতে বিভিন্ন ডেভেলপড নেশনগুলোতে যেমন নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশগুলোতে প্রচুর মিল্ক পাউডার এক্সেস হয় এবার মিল্ক পাউডার এক্সেস হলে এরা কি করতেন এরা ডাম্প করতেন সমস্ত ডেভেলপিং দেশগুলোতে মানে তোমরা নিয়ে নাও তোমরা নিয়ে নাও ফ্রিতে নিয়ে নাও ফ্রিতে নিয়ে নাও আচ্ছা এবার ফ্রিতে নিয়ে নাও আপাতত দৃষ্টিতে খুব একটা সেবামূলক কাজ বলে মনে হতে পারে এর পেছনে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে যদি ফ্রিতে দেয়া হয় তাহলে লোকজন ফ্রিতে পাবে দুধ ফ্রিতে বা খুব কম টাকায় সেই দুধটা মিল্ক পাউডারটা পাবে যদি এটা পায় তাহলে সেখানকার লোকাল ডেরিয়ার কোনোদিনও ডেভেলপ হবে না সবসময় দুধের জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে ওই দেশগুলোতে কারেক্ট মিল্ক এবং মিল্ক প্রোডাক্টের দিকে কোরিয়ান ওখানে যান গিয়ে বলেন যে আমাদেরকে এনডিডিবিকে দিতে হবে যা তুমি এড দেবে যা মিল্ক পাউডার দেবে বা অন্য কিছু দেবে দুধ সম্বন্ধিত সব এনডিডিবিকে দিতে হবে এনডিডিবি সেগুলোকে নিয়ে কি দামে বিক্রি করবে এটাতে তোমাদের কিছু বলার থাকবে না এটা উনি রাজি করান রাজি করিয়ে উনি সব মিল্ক পাউডার ওখান থেকে নেন 
ওগুলোকে আবার দুধ বানিয়ে মিল্ক রিকনস্টিটিউট করে মার্কেট প্রাইসে সমস্ত জায়গায় বিক্রি করেন সমস্ত শহরে এতে প্রচুর উদ্বৃত্ত টাকা তৈরি হয় সেই টাকাগুলো দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কোঅপারেটিভ বানান মিল্ক আরও প্লান্ট তৈরি হয় যা দিয়ে পুরো এই মাদার ডেরি ব্র্যান্ড তৈরি হলো এটা এবং এই এনডিডিবি আন্ডারে এই যে ঘটনাটা ঘটলো তাতে কিন্তু ভারত প্রথম বিশ্বের এক নম্বর দুধ উৎপাদক হয়ে গেল দুধের জন্য আমাদের আর তাকিয়ে থাকতে হলো না কোনো দিকে এক একটা সময় এলে যখন আর কোনো মিল্ক পাউডার ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে না আমদানি করতে হচ্ছে না বাটারে আমদানি করতে হচ্ছে না আমাদের এক্সেস হয়ে গেল এবং আজকের দিনে ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করে মিল্ক পাউডার বাটার সব আচ্ছা এই পলসেনের কী হলো ও পলসেন পলসেনের সাথে কুরিয়ানের একটা ভালো সম্পর্কই ছিল আচ্ছা পলসেন এক সময় বুঝতে পারে যে আমুল অনেক বড় হয়ে গেছে তো পলসেন এসে মেনে নেয় যে আচ্ছা তুমি থাকো তারপরে ওটা নিজের মতো করে আর যেহেতু মনোপলি নেই কোয়ালিটিও সেই দিতে পারছে না ধীরে ধীরে পলসেনের মারা যাবার পর তার ছেলে আর ওটা চালাতে পারেন চালাতে পারেন এই যে যে কথাটা তুই বললি যে অপারেশন ফ্লাড এটাই কি অপারেশন ফ্লাড এটাই অপারেশন ফ্লাড মানে অপারেশন ফ্লাড নামটা হলো ফ্লাডিং উইথ মিল্ক তাই তো ফ্লাডিং উইথ মিল্ক রাইট রাইট বুঝলাম আরেকটা জিনিস তাহলে এটা মোটামুটি একটা জায়গায় আসলাম আমি শুধু আরেকটা জিনিস বলি যে হোয়াইট রেভলিউশন এই শব্দটা আমি কুরিয়ানের সম্পর্কে পড়তে গিয়ে জানা দ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য হোয়াইট রেভলিউশন অফ ইন্ডিয়া এই হোয়াইট রেভলিউশনটা অবভিয়াসলি বোঝাই যাচ্ছে দুধের রেভলিউশন বলেই ওটা হোয়াইট রেভলিউশন এই মাদার ডেয়ারি হয়ে যাওয়াটা এই অবধি কি এটাই এটাই কি হোয়াইট রেভলিউশন হ্যাঁ এনডিডিবির থ্রুতে সারা ভারতে দুধের উৎপাদন সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যাওয়া এবং বাইরে থেকে দুধ আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে গেল এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক নম্বর দুধ উৎপাদক হয়ে গেল বেশ তার হলো কিভাবে কৃষকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কৃষকদের ওন্ড কোঅপারেটিভ দিয়ে কোনো প্রাইভেট ডেয়ারি দিয়ে কিন্তু এটা হলো না বা গভর্নমেন্টের কোনো ইনিশিয়েটিভ দিয়ে এটা হলো না এটা চাষিদের নিজস্ব ইনস্টিটিউশন দিয়ে হলো দ্যাটস এ বিগ অ্যাচিভমেন্ট আর কি মানে বিরাট বড় ব্যাপার একটা দেশের জন্য এটা মানে সেটা এক থেকে তো দুধের উৎপাদন বাড়া সেটা তো একটা বিজনেসের দিক আছে টাকা উৎপাদন মানে টাকার একটা দিক আছে তার সাথে সাথে ভারতবর্ষের সামগ্রিক হেলথ স্বাস্থ্যের উন্নতি যে একশো সাত গ্রাম ছিল সারা বছরে ভারতবর্ষে সেটা কোথায় পৌঁছে গেছে আজকে দিনে এমন কেউ নেই যে দুধ পায় না এরকম মানুষ সারা ভারতবর্ষে খুঁজে পাওয়া মুশকিল তুই মাঝখানে একটা কথা বললি সেটা হলো মন্থন বলে একটা সিনেমার এবার মন্থন ইজ অ্যাবাউট দ্যাট ফার্মার্স এবং অনেকেই আপনারা হয়তো দেখেছেন সিনেমাটা খুবই পপুলার সিনেমা মান্থান শ্যাম মেনেগালের প্রথম সিনেমা এবং শ্যাম মেনেগাল যথেষ্ট সেলিব্রিটির একজন ফিল্ম মেকার এই সিনেমাটার সঙ্গে একটা কীরম জানি একটা তোর একটা কানেকশান আছে কিছু একটা আমরা শুনেছি এটা আমরা যা চাই আপনারা ওই ব্যাপারটা শুনুন যে লাইফ হ্যাজ এ ফুল সার্কেল আর প্রথম কথা হলো এই সিনেমাটা কী করে হয়েছিল সেটা দিয়ে প্রথমে বলি সিনেমাটা কী করে তৈরি হয়েছিল এবং তারপর হাউ ইট ইজ স্টিল কানেক্টেড টু ইউ and how life comes to a full circle seta somporke ro jani manthan operation flood tokhon cholche to kurian er shei samay ndtv er jonno bibhinno documentaries ebong ad banaten sham benegal acha to ebar bibhinno rajye giye giye cooperative banate hobe ha kurian to jekta gujarat e koreche shara sara deshe giye korte parben na তো তখন এদের মাথায় আসে যে শুধু এই ডকুমেন্টারি দিয়ে না লোককে ইন্টারেস্টিং করা যায় ইন্টারেস্টেড করা যাচ্ছে না একটা সিনেমা বানাতে হবে ফিচার একটা ফিকশনাল ফিচার বানাতে হবে যেটা এই গল্পটা বলবে যে একটা গ্রামে কোঅপারেটিভ কী করে তৈরি হয় এবং সেটাতে কি লাভ যেটা দেখানো হবে এই এই সিনেমাটার একটা গান খুবই পপুলার ছিল মেরে গাঁও কাথিয়া বাড়ি যাহা দুধ কি নদিয়া বাহে ওই একটা গান ছিল খুবই আমরা আপনারা আই হোপ এই গানটা শুনেছেন এই গানটা গাইতে বা শুন বলতে পারছি না তার কারণ হলো কপিরাইট স্ট্রাইক যাই হোক এই গানটা সবাই আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ তারপর তো তখন শ্যাম বেনেগালের সাথে কোরিয়ানটা কথা বলে যে একটা ফিচার ফিল্ম তৈরি হোক এই ঘটনা নিয়ে শ্যাম বেনেগাল বিভিন্ন মানুষের সাথে কোরিয়ানের সাথে কথা বলে বলে স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন অ্যাক্টার নিয়ে আসেন এবার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ভারতবর্ষের এবং আমার মনে হয় সারা পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র সিনেমা যেটা কৃষকরা প্রডিউস করেছেন গুজরাতের এই যে দুধের সমস্ত চাষিরা এদের প্রত্যেকের দুধের যে টাকা পান তারা সেখান থেকে এক টাকা করে নেওয়া হয় মানে কোথাও কোথাও দু টাকা বলে কিন্তু কুরিয়ান নিজে লিখেছেন এক টাকা করে এক টাকা করে কেটে নেওয়া হয় এই এক টাকা এক টাকা করে যে ফান্ডটা তৈরি হয় সেই ফান্ড দিয়ে এই সিনেমাটা তৈরি হয় মানে এত এত ফার্মার ছিল যাদের এক থেকে এক টাকা করে নিলেও মানে হয়ে গেল আর কি ততদিনে আমুল আমুল হয়ে গেছে উনিশশো ঠিক তো সেই মানে 
মন্থনের টাইটেল দেখলে পরে দেখতে পাবেন যে প্রডিউসড বাই ফার্মার্স অফ গুজরাত এই সিনেমা মন্থন তৈরি হয় মন্থন তখন তারপরে ওই মন্থন সিনেমাটা রিলিজ তো হয় এবং এটা সাকসেসফুল সিনেমা নাসিরুদ্দিন শাহ স্মিতা পাতে কুলভূষণ খারবন্দা ওমপুরি সমস্ত অমরেশপুরি নট ওমপুরি খুব পপুলার কিন্তু এইটা ইউজ করা হয় এই এনডিডিবির বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে যে কোঅপারেটিভ বানানো বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সিনেমাটা দেখানো হতো আচ্ছা আচ্ছা আমার সাথে মানে এটা যোগাযোগ হচ্ছে আমরা যখন ইডমাতে যাই তখন প্রথমে কুরিয়ান আমাদের সাথে দেখা করেন না কোন স্টুডেন্টের সাথে এখন তো নেই উনি দেখা করতেন না প্রথমে সাত দিনের একটা ইন্ডাকশন হতো তাতে প্রথম মানথন সিনেমাটা দেখানো হতো মানথন সিনেমাটা দেখানোর পর পর দিন আমাদেরকে গুজরাতের একটা গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হতো যেখানে কোঅপারেটিভ আছে আচ্ছা যে তুমি সিনেমাটা দেখলে এবার তুমি দেখো গিয়ে কোঅপারেটিভটা কী তৈরি হয়েছে আমরা তিন দিন ওখানে কাটিয়ে আসতাম তারপর কুরিয়ানের সাথে দেখা হতো এবং উনি কথাবার্তা বলতেন এই একবার একবার আমরা মন্থন দেখলাম তারপর দু বছর পড়াশোনা হলো আমাদের কনভোকেশনের আগের দিন সমস্ত প্যারেন্টসদের সাথে আবার দেখানো হতো আচ্ছা মন্থন আচ্ছা এবং যখন আমরা কনভোকেশন নিতে যাচ্ছি তখন লাইন করে যখন হাঁটছি এই গানটা বাজত পেছনে সো সরি বাট দিস হ্যাজ আ ভেরি ইমোশনাল কানেক্ট ইউএন যেখানে আমি এখন কাজ করি ইউএনডিপিতে ইটস আ সাকসেসফুল মানে সাকস পৃথিবীর সাকসেসফুল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম হিসেবে এই সিনেমাটাকে একটা দেখানো হয় বিভিন্ন জায়গায় সো ফর মি ইটস আ লাইফ কামিং ফুল সার্কেল হুম মানে যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি তোর ইরমা যাওয়াটা নিয়ে আমরা তো কথা বলবই বাট যেরকম ভাবে তুই ইমোশনালি কানেক্টেড বোঝাই যাচ্ছে আর আমার মনে হয় যে যে কোনো এরকম মানুষ যারা যাদের মধ্যে এতটা গ্রেটনেস আছে যে নাকি একটা দেশকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে যেই মানুষটা সেই মানুষটার সঙ্গে কানেক্টেড এনিথিং মানে শুড বি ইমোশনাল মানে আমিও যখন লোকটা সম্পর্কে জানি আমারও কোথাও একটা কি মনে হয় না এই লোকটা না ইজ সামওয়ান এলস আমার মনে হয় আরও বেশি মানুষের এই লোকটা সম্পর্কে জানা উচিত সেই কারণেই পডকাস্টটা করা এবং আমার মনে হয় আরও বেশি মানুষের এই লোকটাকে সেলিব্রেট করা উচিত সেটা আমার মনে হয় কম হয় আমরা করছি তো প্রতিদিন সকালে আমরা সেলিব্রেট করি রাইট আমরা করি আমরা যতজন মানুষ দেখছেন যতজন মানুষ এরপর থেকে এক গ্লাস দুধ খাবেন ভারতবর্ষে থেকে একটা আইসক্রিম খাবেন একবার বাটার লাগাবেন তারা সবাই সেলিব্রেট করছেন কিন্তু কিন্তু আমরা হয়তো তার ওই ওই মানুষটার নামটা সেলিব্রেট করছে না কিন্তু আসলে তার সমস্তটাই সেলিব্রেট করছে নাম সেলিব্রেট করছে না ইট কেম অ্যাজ এ কস্ট টু কোরিয়ান কারণ আমি যে বললাম ওই এই জায়গাটাতে পৌঁছানোর জন্য মানে চাষিদেরকে ভারতবর্ষের কৃষকদেরকে এই জায়গাটায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য অন্য প্রচুর শত্রু তৈরি করেছেন প্রাইভেট সেক্টর নেসলেকে উনি বহুদিন যাবত ঢুকতে দেননি এই 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 দেশে যে না আমাদের চাষিদের আগে কোঅপারেটিভগুলো বড় হবে তারপর তুমি ঢুকো সরকারের প্রচুর মন্ত্রী প্রচুর আমলা এদের সাথে ইনি একদম হেড অন কালিশন করেছেন যে আগে আমার চাষিরা তারপর সবাই সো সে সেটা কস্ট আছে ওনার জন্য বহু মানুষ প্রতি বছর পিটিশন দেয় ভারত রত্ন দেওয়ার জন্য দেয়া হয় না হ্যাঁ বাইরে উনি বেশি সেলিব্রেটেড সেটা একটা কস্ট এবং এর মাথে যেই ভ্যালুজগুলো উনি দিয়েছেন সেগুলো সেগুলো একটা অন্য রকম অন্য জায়গায় নিয়ে যায় বেশ আমরা একটা জিনিস তো বুঝলাম যে এই যে লাইফে একটা জায়গা থেকে শুরু করে আরেকটা জায়গা অবধি আসা এবং আবার মন্থনকে সেলিব্রেট করা সেটাও একটা একভাবে তো কুরিয়ানকেই সেলিব্রেট করা আমি আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করি সেটা হলো এই কুরিয়ান যে ইনস্টিটিউশনগুলো এই যে ইরমা এই ইরমা ইরমার কারণেই তো তোর কুরিয়ানের সঙ্গে এত কানেকশন ইরমার কারণেই তুই আনন্দকে চিনেছিস তুই পুরো বিষয়টাকে জেনেছিস সেই কারণেই আমরা এই কথাটা বলছি আজকে এই যে কোরিয়ান ইনস্টিটিউট ক্রিয়েট করলো কেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যে কেন এই ইনস্টিটিউটগুলো ক্রিয়েট হয়েছে ইরমার মতো একটা ইনস্টিটিউট কেন প্রয়োজনীয় ছিল শুধু তো ইরমানে আমি ইরমাতে আসছি যখন আমুল তৈরি হলো তখন প্রথমত হচ্ছে যে ভারতবর্ষের গবাদি পশু এদের মানে মোষ এগুলো তো বড় কোনো চাষির কাছে নেই বড় কোনো প্রাইভেট ডেয়ারির কাছে নেই এগুলো ছোট ছোট চাষিদের কাছে রয়েছে এদের হেলথ ইজ ইম্পর্টেন্ট এই গবাদি পশুগুলোর হেলথ ইম্পর্টেন্ট তো একটা ব্যান্ড অফ ভেটেনারি 
এবং ভ্যাকসিনের একটা দল তৈরি করা হলো সেখান থেকে একটা ইনস্টিটিউটও তৈরি হলো যেখানে ভেটেনারিদের মেডিসিন তৈরি হয় ভ্যাকসিন তৈরি হয় আচ্ছা তো এটা ওডিয়ান তৈরি করলেন যেখানে ভারতবর্ষে এত জায়গা নেই সুইজারল্যান্ড বা নিউজিল্যান্ডের মতো যেখানে পশু চড়ে বেড়াবে এবং ঘাস খাবে এবং তা থেকে দুধ হবে তাহলে ক্যাটল ফিড দরকার তাই ক্যাটল ফিডের প্লান্ট তিনি তৈরি করলেন সারা দেশে এত ডেরি তৈরি হচ্ছে এর ইকুইপমেন্টগুলো এর যে মেশিনারি প্লান্ট এগুলো তৈরি হবে এগুলোর সব যদি আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয় তাহলে পরে তো আমদানি করতে হয় বাইরে থেকে তাহলে পরে তো হবে না এই জন্য প্লান্ট তৈরি করলেন তৈরি ইকুইপমেন্ট প্লান্টস মানে নিজে সব কটার হয়তো হেড হলেন না কিন্তু ফেসিলিটেট করলেন এবার এই আমল তৈরি হলো ওনার একটা বিশ্বাস শুরু থেকেই ছিল যে প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট ছাড়া শুধুমাত্র চাষিদের ঠিক আছে তারা নিজেদের ইচ্ছে আছে তাদের সমস্তটা দিচ্ছেন কিন্তু বিজনেস ব্যবসা হিসেবে এটাকে সফল হতে হবে তার জন্য প্রফেশনাল ম্যানেজার দরকার যারা চাষিদেরকেও বুঝবে আবার ব্যবসার দিকটাও বুঝবে তো এই জন্যে প্রফেশনাল ম্যানেজার্স দরকার সেই প্রফেশনাল ম্যানেজারগুলো আসবে কেন আনন্দের মতো একটা ছোট্ট শহরে বম্বে ছেড়ে দিল্লি ছেড়ে ঠিক তো তাদের স্বাস্থ্যের দরকার তাদের স্কুল এ দুটো মেইন থাকে মানুষের তুমি একটা আনন্দালয় বলে একটা দারুণ স্কুল তৈরি করেছিলেন আনন্দে হুম সেখান থেকে বাড়ির মা অন্য মনে হলো যে এই যে সারা দেশে এটা হচ্ছে এত কোঅপারেটিভ তৈরি হচ্ছে এবং তাছাড়াও চাষিদের জন্যে বা গ্রামে যারা আছেন তাদের জন্য যে ইনস্টিটিউটগুলো তৈরি হবে ইনস্টিটিউশনগুলো তৈরি হবে সেগুলোর প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্টটা কে দেবে আমাদের তখন আইএম ছাড়া ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ছাড়া আর কোনো তাও এতগুলো আইএম নয় ছাড়া আর কোনো ইনস্টিটিউট নেই এরা তো সমস্ত বিদেশি কোম্পানি এবং যারা শুধুমাত্র বড় লোক আর কি সেই অর্থে ধনী তাদের ব্যবসা ছাড়া তো এরা আর কিছু ম্যানেজ করছেন না তো আমাদের এই ইনস্টিটিউটগুলোকে ম্যানেজ করবে কারা প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট তো অতটাই দরকার তখন উনি আই এম আহমেদাবাদের বোর্ডে ছিলেন উনি ওখানে এই প্রস্তাবটা রাখেন যে একটা আলাদা করে উইং চালু করো যেখানে টাকা পয়সাটা কত পাবে সেটা বড় কথা না কিন্তু তারা এটা বুঝবে যে আমাদের রুরাল প্রোডাকশান সিস্টেমটা বুঝবে মানুষ চাষিদেরকে বুঝতে পারবে তাদের প্রোডাকশানের সিস্টেম তাদের তাদের জীবনটাকে বুঝতে পারবে তো সে সময় কোনো একটা মানে নামটা জানি বলছি না খুব সম্মানিত একজন এই সিগার খেতে খেতে বোর্ডের মেম্বার ছিলেন আহমেদাবাদের বলছেন যে সো ডক্টর কোরিয়ান ইউ ওয়ান্ট আওয়ার ম্যানেজমেন্ট গ্র্যাজুয়েটস টু মিল্ক দ্য কাউ টু লার্ন হাউ টু মিল্ক দ্য কাউ আমি কোরিয়ান দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলেন নো ইউ বেটার টিচ দেম হাউ টু স্মোক আ সিগার আই উইল ক্রিয়েট মাই ইনস্টিটিউশন তো উনি বেরিয়ে আসেন আহমেদাবাদের বোর্ড থেকে এবং তৈরি করেন ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট একমাত্র পারপাস এটাই যে একটা ইনস্টিটিউশন ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশন যেটা ব্যবসার দিকটা তো বুঝবেই তার সাথে সাথে এটাও বুঝবে যে গ্রামে মানুষগুলো কীরকম কোঅপারেটিভ ব্যাপারটা কি প্রোডাকশন সিস্টেমটা কিভাবে চলে শুধু ইয়েতে বুঝবে না শুধু থিওরিতে বুঝবে না একদমই নয় আমাদের দু বছরের মধ্যে আমাদেরকে মোটামুটি ছ সাত মাস গ্রামে কাটাতে হতো মানে ফার্স্ট টার্ম শেষ হওয়ার পরে আড়াই মাসের জন্য আমাদেরকে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হতো এমন গ্রামে যেটা নিজের রাজ্য নয় আমি কেরালায় চলে গেছিলাম একটা গ্রামে এবং সেখানে ইনস্টিটিউট থেকে বলে দেওয়া হতো এরা যে গ্রামের লোক যেভাবে থাকে এদেরকেও সেভাবেই থাকতে হবে তার থেকে বেশি কিছু দেবেন না মানে টয়লেটও নেই অনেক মানুষ গেছেন টয়লেট নেই হ্যাঁ তো এমনি করে এবার সেভাবে আসল জায়গাটা বুঝবে আর কি মানে গ্রাম ঠিক কি গ্রাম কৃষকরা ঠিক কি স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে ওই দুধগুলো তৈরি করে বা কৃষকরা কি স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে একটা ফসল ফলায় সেইটা অ্যাকচুয়াল বুঝবে আর কি সেটা অ্যাকচুয়ালি বুঝবে এবং সেটার মধ্যে কিন্তু কোনো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গ্রাম মানেই বা গরিব মানেই খুব সৎ মানুষ তা নয় তা নয় তাদেরকে মানুষ হিসেবে চিনতে হবে যে তাদেরও কিছু ভুল আছে তাদেরও কিছু ঠিক আছে এটাকে উইকনেস ম্যানেজ করতে হয় উইকনেস আছে তো আছে মানুষ হিসেবে চিনি না আমাদের হয় আমরা গ্রামকে ভাবি যে এরা কিছুই জানে না মানে জেনারেলি মানুষের বিষয়ে গ্রাম তো অশিক্ষিত মানুষ এরা কিছু জানে না শহরের লোক পড়াশোনা করেছে স্কুলে কলেজে এরা সব জানে এটা যেমন ভুল তেমনি গ্রামের গরিব মানুষ মানেই সে সৎ তার ভালো ছাড়া কোনো খারাপ নেই এটাও ভুল গ্রামের মানুষও অন্যান্য জায়গার মধ্যে মানুষ ভালো মন্দ মিশিয়ে মানুষ ঠিক তো এই জিনিসটা বোঝা এটা এগুলো এবং তার সাথে সাথে ম্যানেজমেন্ট এবং কিভাবে তৈরি হবে সেটাও বোঝা এই মানে আমাদের দুটো জিনিসই পড়তে হতো ম্যানেজমেন্টও পড়তে হতো ডেভেলপমেন্ট থিওরিও পড়তে হতো এবং এমনভাবে ওনারা ক্লাস রাখতেন যে একটার পরে আরেকটা আমরা লাঞ্চে বসে গল্প মানে আড্ডা মারার জায়গায় আমরা এটাই আলোচনা করতে থাকতাম যে কোনটা মানে বিশ্বাস করব আর কি ঠিক করে বেরিয়ে আসার পর বুঝতে পেরেছে যে হোয়াট ইট ডেড 
Wha- how important it was. How important this thing is and uh, how Korean was important. Amar jeta jante ichcha kore seta holo Irma. Ekta erokom institute je institute ta sobche bodhay matir kacha kachir institute ei muhurte mane India te. Erokom aro dui ekta ache bodhay but that's the most connected to erokom bhabe tu bolli. What are the f- আমি পাঁচটা বলছি না ওই চারটে বলছি চারটে কি কি জিনিস তুই ইরমা এবং কুরিয়ানের থেকে লাইফ লেসন মানে চারটে এরকম জিনিস আমি জানতে চাই যে এই চারটে জিনিস না আমি মানে আমার মধ্যে এমবেডেড হয়ে গেছে কুরিয়ানের থেকে কতটা এমবেড হয়েছে জানি না একটা হচ্ছে জব স্যাটিসফ্যাকশন কথাটার একটা অন্য মানে তো জব স্যাটিসফ্যাকশন কথাটার অন্য মানে মানে শুধু আমার ফ্যামিলিকে ভালো রাখা নয় আমি কাদের জন্য কাজ করছি দিনের শেষে তারা ভালো আছেন কি না এবং কুরিয়ান যেটা সবসময় বলতেন যে অ্যাম আই লিভিং দ্য ওয়ার্ল্ড স্লাইটলি বেটার দ্যান হোয়াট আই হ্যাভ গট সেটা হচ্ছে জব স্যাটিসফ্যাকশন এটা একটা ওনার জীবন থেকে মনে হয় শেখার যে হি ওয়াজ এ স্যাটিসফাইড ম্যান অবভিয়াসলি দেখলেই বোঝা যেত সেকেন্ড ইজ প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট এবং প্রফেশনালিজম মানে গরিবদের জন্য কাজ করতে হলেই যে ঝোলা কাঁধে নিয়ে গরিবরা সব ভালো এবং একটা বিপ্লব করতে হবে তা নয় ব্যবসা করেও তাদের হাতে টাকা তুলে দেয়া যায় এবং সেটা একটা দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হয় সেটা একটা সেই শিক্ষাটা একটা বড় টেকনিক্যাল শিক্ষা থার্ড আমার মনে হয় অনেস্টি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি মানে দেড়মারি একটা সিনিয়র ব্যাচের একজন প্রক্সি দিয়েছিল প্রক্সি তো আমরা সবাই জানি কলেজে প্রক্সি দেওয়া হয়তো মানে একজন আসেনি তার বদলে একজন প্রক্সি দিয়েছিল কতটা কুরিয়ানের কাছে পৌঁছয় কুরিয়ান সেই ছেলেটাকে সাসপেন্ড করে দেন মানে সাসপেন্ড বলে রাস্টিকেট করে দেন প্রক্সি দিয়েছেন বলে খুব ইম্পর্টেন্ট আর কথা বলেন ওখানে উনি ওনার ফ্যামিলি চলে আসে ফ্যামিলি এসে বলতে যায় মানে কি মানে প্রক্সির জন্য সাসপেন্ড কোথায় হয় তো ফ্যামিলির ওনার বাবা বলেছিলেন যে স্যার ইট ওয়াজ জাস্ট এ প্রক্সি বড় কোনো অপরাধ তো করেননি সাসপেন্ড করছেন কেন কুরিয়ান একটা কথা বলেছেন যেটা লিজেন্ড পর্যায়ে একটা চলে আমাদের ক্যাম্পাসে কুরিয়ান বলেছিলেন কারো খারাপ লাগতে পারে মানে কুরিয়ান কতটা স্ট্রেট কথা বলতেন বলেছিলেন লোক অনেস্টি ইজ লাইক ভার্জিনিটি আইদার ইউ হ্যাভ ইট অর ইউ ডোন্ট অল্প অনেস্ট কেউ হয় না হয় সে অনেস্ট হয় নইলে সে হয় না সো I think these are hmm. this this one sentence proves what he was hmm. and this one sentence proves how he was amra mota moti ekta jaga pouchholam amaro mone hoy ami lokta karo beshi janlam aro loktar emotionally loktar kacha kache pouchate parlam amake ekta jinish bol ei je amuler eta baccha me ar ekta tor oi utterly butterly delicious amul ei golpo ta ektu bol eta tor theke ektu shunchilam puro ta shona hoyni এটা ওই যখন আমুল নাম তৈরি হলো তার কিছুটা পরে ওদের মনে হয় মার্কেটিং ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এগুলোতে একটু জোর দেওয়া দরকার ত্রিভুবন দাস পেটেলকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা বাজেট উনি জোগাড় করেন করে স্যাপ বলে একটা কোম্পানি ছিল সেই কোম্পানিকে উনি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের দায়িত্ব দেন তখন ওই তারা সিলভেস্টার ডে কোনা বলে একজন উনি এই ডিজাইন করেন এই পোলকা ডটেড একটা মেয়ে নামও দেন আটারলি বাটারলি গার্ল আটারলি বাটারলি গার্ল আটারলি বাটারলি গার্ল আচ্ছা বাটারের মূলত যেহেতু এটা কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে মানে লংগেস্ট রানিং অ্যাড ক্যাম্পেইন হ্যাঁ এটা শুরু হয়েছিল তো সে এখনো তো চলছে আই থিংক 65 বা সেরকম একটা সময় শুরু হয়েছিল প্রতি সপ্তাহে একটা করে নতুন ঘটনা হয় এবং এখন এমন একটা পর্যায়ে হয়ে গেছে যে আপনি ভারতবর্ষে একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু করলেন কিনা সেটার প্রমাণ হচ্ছে আপনার নামে আমুল টপিক্যাল আছে কি রাইট 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 মানে প্রচুর জসবন্ত সিং আমাদের मिनिस्टर ছিলেন ওনার ওনার কেবিনে ঢুকলে পরে দেখা যেত একটা আমুলের টপিক্যাল আছে ওনার নামে কারেক্ট गणेश चक्री जो थकाम আমরা গণেশ চক্রীতে প্রতিদিন গিয়ে মানে প্রতি সপ্তাহে গিয়ে দেখতাম যে হাতে কি আঁকা হলো আমুল টপিক এখন তো মোটামুটি ইটস এ ভেরি নর্মাল থিং যে আমুল কি আমুলের 
কোন একটা টপিক নিয়ে তো আমল কিছু একটা করবেই প্রতি উইকে হ্যাঁ মানে সেই উইকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ঘটনা কি সেটা আমল টপিক্যাল দেখলে মোটামুটি বোঝা যাবে বোঝা যায় এই তো আমি মানে আমি আমার ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া ছিল বলতে আগে দেখতাম কয়েকদিন পরে পরে আসতো কিন্তু এখন দেখি একটা ফ্লাইওভারের উপরে একটা ছোট্ট বোর্ড আছে সেখানে প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন একটা করে ইয়ে তৈরি এখন ফ্রিকোয়েন্সি আরো বেশি বোধহয় দুদিন পর পর একটা করে টপিক আমরা অনেক কিছুই জানলাম একটা মানুষ সম্পর্কে জানলাম যেই মানুষটাকে আমার পার্সোনালি এই মানুষটার প্রতি একটা অদ্ভুত ইনক্লিনেশন তৈরি হয়েছিল সেই কারণে আমার মনে হয়েছিল যে প্রেমাসি ইজ দ্য রাইট ম্যান টু টক অ্যাবাউট দ্যাট পার্সন যার নাম ভার্গিস কুরিয়ান এবং দ্য ম্যান বিহাইন্ড আমুল দ্য ম্যান বিহাইন্ড হোয়াইট রেভলিউশন অফ ইন্ডিয়া এবং একটা প্রচণ্ড অদ্ভুত মানুষ যার যার জীবনটা দেখলে প্রচুর ইন্সপিরেশন পাওয়া যায় মানে প্রত্যেকটা মুহূর্তের ইন্সপিরেশন পাওয়া যায় সো থ্যাংক ইউ প্রেমাশিস থ্যাংক ইউ ফর বিং হেয়ার থ্যাংক ইউ ফর টকিং অ্যাবাউট দ্যাট পার্সন থ্যাংক ইউ ফর একটা পয়েন্ট অবধি তো আমরা একটু সেলিব্রেট করলাম এই লোকটাকে আমার মনে হয় আপনারাও অনেক কিছু জানলেন যেটা আপনারা জানতেন না সো থ্যাংক ইউ ফর বিং হেয়ার অ্যান্ড এরপরে আমরা আবার অন্য একটা এপিসোড নিয়ে আবার চলে আসবো আপনাদের কাছে তার আগে বলে দিই তিনটে জিনিস বারবার বলি একটু প্লিজ করে দিন আমরা দেখছি যারা সাবস্ক্রাইব যারা দেখছেন অথচ সাবস্ক্রাইব করছেন না এটা প্লিজ একটু করে দিন একটা জাস্ট ক্লিক লাগে আর যদি দরকার পরে নোটিফিকেশানে তাহলে ওই বেল আইকনটা একটু প্রেস করে দেবেন অ্যান্ড ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সি ইউ ইন অ্যানাদার এপিসোড